السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله رح نكمل بفيديو عنوان Morphology of Permanent Incisors Part 2 وصلنا بالفيديو السابق عند ال Permanent Maxillary Lateral Incisors وحكينا عنهم بشكل عام عن ال Variations تبعونهم واليوم رح نحكي عنهم بالتفصيل أول شيء ال Labial Aspect ال Labial Aspect صفاته إنه Narrower Mesio Distally and Shorter Incisors Cervical كيف يعني؟ يعني من اتجاه ال Mesio Distally عرضه Narrower و shorter أقصر incisor cervical هاي ال incisor edge و هاي cervical line incisor cervical يعني طول بعرض هاي type trait شاني type trait يعني بالنسبة لل central incisors فهم أقصر وأقل عرضا منهم more rounded in general بشكل عام هو أكثر rounded مدور أكثر major incisor angle هاي major incisor angle و distal incisor angle هيها are more rounded والميزل والدستر outlines برضو more rounded يعني زي ما حكينا بالcentral انه الميزل الميزل aspect حكينا من هون الميزل angle كانت 90 درجة تقريبا لكن باللاترال incisor is more rounded ال height of contours are farther from incisal edge ال height of contours ابعد من منطقة ال incisal edge ايش ال height of contours زي ما حكينا ال height of contour هو ال greatest convexity او ال greatest amount of curve لما نشوف احنا greatest convexity او greatest amount of curve فهي المنطقة بتكون هي height of contour بالنسبة للميزل بحكي انها بين ال middle وال incisal thirds between هاي ال middle وهاي ال incisal thirds اذا هون هاي عن رقم 16 هاي ال height of contour للميزل aspect بالنسبة لل distal height of contour فهي في center of the middle third هاي ال middle third في center بالضبط هاي ال height of contour من جهة ال distal root is conical and slightly inclined distally الجذر مخروط الشكل وماء قليلا باتجاه الدستل بحكي لنا هون انه the root is relatively narrow mesial distally about 2 mm narrower than the central incisor وال cervical incisor measurement is 2 to 3 mm shorter than the central incisors زي ما حكينا انه هم اقل عرضا واقل طولا من السنترال بكم ميزو ديستالي ب 2 ملم و سيرفايكلو انسايزري 2-3 ملم فهو اقصر ب 2-3 ملم واقل عرضا انحف ب 2 ملم تقريبا The root is about 1.5 times the length of the crown يعني طول الروت بيمثل طول الكراون مرة ونص tapers evenly from the cervical line to two thirds its length apically زي ما احنا شايفين انه بيبدا من السيرفايكال لاين بيمي هيك لعند ثلثين طول الكراون تقريبا بضله بشكل straight بعدين بحكي لنا انه it in most cases it curves sharply from the area apically in a distal direction and ends in a pointed apex زي ما حكينا بلش لعند الثلثين بيمي بشكل straight بعدين بصير في عنا sharp curve باتجاه الدستل و بينتهي ب pointed apex و sometimes the root بينتهي عنا straight و sometimes curves medially يعني مش دائما بميل دستلي مرات ممكن ينتهي straight و مرات باتجاه الميسل بالنسبة لل lingual aspect فال marginal ridges و singulum are more pronounced زي ما احنا شايفين هون هاي ال marginal ridge هاي ال marginal ridge و هاي ال singulum موجودين بشكل اوضح من ال central incisors اما بالنسبة لل lingual فصة فهي deeper زي ما احنا شايفين ال lingual فصة التجويف هذا أعمق من تجويف الـ Central Incisors وجود Developmental Grooves و Pits ما كانت موجودة عندنا في الـ Central بالنسبة للـ Measal Distal Marginal Ridges or Marked زي ما حكينا محددين وواضحين أكثر تحديدا من الـ Central The Singulum is usually prominent with a tendency to deep developmental grooves الـ Singulum prominent بشكل كبير مع وجود deep developmental grooves Within the lingual fossa where it joins the cingulum. In this period, incisal ridge, the incisal ridge, it's more developed in the lingual fossa. Had the bishakal akbar in this in this period lateral incisors. When is come on, fossa is more concave and circumscribed than the central incisors. In this period, the fossa, which is أكثر تقاعر وأكثر تحديدا من الفصة اللي كانت موجودة في central incisor. Tapers toward the lingual like the central incisor. نلاحظ إنها بتتناقص كل ما اتجهنا اتجاه lingual lingual. نفس فكرة central incisors. في عنا deep developmental groove موجود وين at the distal side of the cingulum. هون نلاحظ وجوده في the distal side of the cingulum. في عنا هون developmental groove. 
and which may extend to the root ممكن يمتد إلى الروت إذا في عنا وين developmentally grow the distal side وبيمتد ل الروت the medial aspect in the medial aspect the cingulum is more convex زي ما احنا ملاحظين السنجلم هنا أكثر تحدب CEG cervical line is less curved من central incisor it's similar to a small central incisor except the root appears longer يشابه central incisor الصغير ولكن إن الروت بيبين أطول the crown is shorter تاج أقصر والlabial lingual measurement of the tooth is less the labial lingual measurement يعني عرض السن أقل من central incisor the curvature of the cervical line is marked in an incisal direction through less than that of the central incisor يعني cervical line محدد للأسفل أي اتجاه الأسفل هيك ولكن بشكل أقل من central incisor the incisal ridge appears somewhat thicker than that of the central due to the heavy development the incisal ridge هون بتبين عنا أعرض من incisal ridge تبعت central بسبب the heavy development كيف يعني زي ما حكينا إنه هون the marginal ridges عنا more prominent or more obvious than the central incisors فبالتالي بكون عنا the incisal ridge شوي thicker the root appears tapered cone shaped with a blunt apex جذر يتناقص بشكل مخروطي وإله حافة حادة blunt يعني حاد again this is variable because sometimes it appears blunt and other times it's pointed يعني في بعض الأحيان ممكن يبين blunt حاد وممكن يبين pointed مدبر a line drawn through the center of the root bisects the incisal ridge of the crown لو رسمنا خط من منتصف الجذر رح ينصف عنا ال incisal ridge هذا معناه انه ال apex وال incisal incisal ridge واقعين على نفس الخط فلو رسمنا خط من ال root ينصف عنا السن لتحت it bisects the incisal ridge of the crown Now the distal aspect In the distal aspect the width of the crown distally appears thicker than measly from the marginal ridge to the labial aspect due to the placement of the crown on the root يعني انه عرض الكراون بالاتجاه الدستل بيبين اعرض من الاتجاه الميزل من الميزل marginal ridges من المارجنال ridges بشكل عام لعند اللابيل هاي المارجنال ridges لعند اللابيل يعني عرضه بسبب ايش وضع وضعية الكراون بالنسبة للجذر The curvature of the cervical line is usually a millimeter or less than the mesial surface. عنا تموج أو تقاعر ال cervical line الأسفل بقل عن اتجاه الميزال بملمتر واحد أو أقل من ذلك. A developmental groove may be found on this aspect extending toward the root. هنا ممكن يظهر عنا developmental groove ويمتد للجذر. هاي الجذر واضح على ال groove عليه. هاي ال groove developmental groove يمتد إلى الجذر. In the incisal aspect, we can notice that the outline is ovoid. زي ما احنا ملاحظين, the outline على شكل بيضاوي, smaller mesodistal than central. هاي أقل عرضا من central. Labial outline is rounded. هاي labial outline شكل مدور تدوير. Mesolingual and distolingual line angles are more rounded. كمان ال mesolingual and distolingual angles are more rounded. Sometimes it resembles that of the central incisor and sometimes it looks like a small canine. لما نطلع على مجهة الincisor aspect من الحافة من تحت مرات نلاحظ إنه بيشابه ال small canine يعني الناب الصغير أو the central incisor. The cingulate may be large as well as the incisor ridge and the labial lingual width may be greater than usual in comparison with the mesial distal width. يعني cingulate زي ما إحنا هيا ممكن يكون كبير هاي cingulate is large. As well as the incisal ridge and the labial lingual width may be greater than usual comparison with the mesial distal width. يعني طول أكبر ك dimensions من العرض. Labial lingual more than mesial distal. If these variations are present, the tooth has a marked resemblance to a small canine. يعني إذا كانت هاي ال variations كثير واضحة موجودة في السن اللي هي كبر السنجلم طول labial lingual. قلة عرض الميزيو ديستل فهاي بصير الشكل عنا بنحس انه بشابه السمول كنان 
It exhibits more convexity labially and dingoli from this aspect than the central incisor. زي ما احنا بنشوف هنا اتجاه اللابيال it's more convex محدب اكثر نفس الشي اللينجول محدب اكثر من central incisor. The permanent mandibular incisors بالنسبة للارك ستريتس بالنسبة للكراون الكراون narrower ميزة دستلي انحى Uh, greater height width proportion الطول أكبر من العرض و smaller mesodistally bilingual proportion يعني العرض أقل من الطول أما بالنسبة للروت فهو smaller mesodistally bilingual proportion generally oblong in x section هلا type it rates nearly equal in size and dimensions بنلاحظ هذا الحكي بال mandibular incisors إنه حجمهم متساوي وأبعادهم تقريبا متساوية خلينا نحكي عن ال permanent mandibular central incisor نبلش بال central بال lower centrals بالنسبة لل label aspect the narrowest mesodistally of all incisors هو تقريبا أنحف سن بال incisors bilaterally symmetrical يعني متطابق السنين متطابقين يعني لما نيجي نقارن right بال left كثير صعب إنه نميزهم كونه متطابقين تطابق كلي في ماملونز uh, وجود الماملونز عندنا بالسنترال انسايزرز اللور سنترال انسايزرز ميزة الاندستال ماملونز uh, are equal prominence واضحين بشكل متساوي about 90 degrees ميزة انسايزل and distal انسايزل angles هاي ميزة انسايزل والدستال انسايزل angles uh, كلاهما بشكل تقريبا 90 درجة uh, both height of contours within the incisal thirds هاي height of contour height of contour في ال incisal third بالنسبة للميزال and distal outlines are almost straight lines زي ما احنا ملاحظين هنا straight line straight line cervical line convex cervically طبعا كالعادة convex cervically root is narrow and conical بالنسبة للجذر فالجذر محيف ومخروطي بالنسبة لللينجوال aspect في عنا shallow فصة الفصة مش عميقة shallow and less prominent cingulum برضو cingulum is less prominent وبالنسبة للmarginal ridges نفس الاشي less prominent cervical lines summit in the central تقريبا بال المنتصف ايش يعني وين منتصف منتصف السن يعني قمة cervical line تكون في منتصف السن بالنسبة للميزال aspect عن labial height of contour within the cervical third هاي labial height of contour بالنسبة للميزال aspect uh, from height of contour toward the incisal edge labial outline is straight من عند ال uh, height of contour لل incisal ridge هاي من هون عندنا ال outline straight بالنسبة للروت فهو broad and flat زي ما احنا ملاحظين عريض في shallow depression بال mid portion هاي في عندنا هون في منتصف الجذر في عندنا shallow depression في uh, avoid in x section يعني لو اخذنا uh, مقطع عرضي من الجذر وتفرجنا عليه فهو أوويد يعني بيضاوي بالنسبة للدستال أسبك السيرفايكل لين is less curved طبعا كالعادة في جميع الحالات بالنسبة للإنسايزل أسبك فهو تريانجلر هي مثل تريانجلر labial surface is flat compared to max labial surface شوي flat مش كثير convex seldom labial lobe group وجود labial lobe group بس نادر هذا الحكي بكون A long axis of incisal edge is perpendicular to the labial lingual line يعني ال uh, incisal edge هيها عمودية على الخط الأفقي تبع ال labial lingual ميزال outline نفس ال distal outline بالطول نفس الطول لل distal بالنسبة لل pulp هلا pulp بنسبة تسعين بالمية رح يكون ملغي لكن خلينا نحكي عنه من باب الاحتياط برود ليبيلينجول ان نارو ميزيدستال هاي ليبيلينجول طويل ميزيدستال نارو رايت اند لفت بدنا نميز بهذا السن بالنسبة للرايت واللفت احكي لك the symmetry of this tooth makes a judgment on right and left unreliable زي ما حكيت من الاول انه هذا التوث هذول التيث اللي هم central lower incisors symmetric يعني كثير 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 متطابقات فكثير صعب انه احنا نميز مين الرايت ومين اللفت فيهم اما بالنسبة للvariations في هذا السن فهذا السن تقريبا ثابت it's 
reluctant in development and is rarely absent سن ثابت ونادرا نادرا ما يكون absent أو غير موجود And now the permanent mandibular lateral incisors uh, Let's start with the labial surface slightly wider than the central بالنسبة لللابيال سيرفيس فهو أعرض شوي من السنترال اللور سنترال lack of bilateral symmetry يعني ما مش متطابقين تماما زي السنترال اللور والميزيو انسايزر انجل is sharp while the distal انسايزر انجل is rounded شو يعني الوضع الطبيعي انه الميزيو انسايزر انجل تكون sharp و distal انسايزر انجل مدورة with the distal height of contour being more cervically situated ال height of contour and distal أكثر more cervically يعني أعلى من ال central اللي كانت وين بالincisor بالincisor تقول lingual and mesial aspects وبالنسبة ل lingual والmesial nearly identical to that of central تقريبا نفس صفات ال central distal aspect more of the incisor edge is visible The cervical line is less pronounced. يعني هاي المعلومات مش كثير ممكن أشرح فيها لأن هي أغلبها حفظ وإنك أنت تطلع على السن وتميز هاي الصفات. طالما أنت صار عندك القدرة إنك تميز هاي الصفات في الأمور منيحة وغالبا هاي المعلومات حفظ زي ما حكينا. بالنسبة للإنسايزر الأسبكت هاي الإنسايزر الأسبكت ااا the incisor edge is twisted from the ninety degree angle with the labial lingual line. وين ال ninety degree angle اللي هي الميزو إنسايزر الأنجل ما إلى with the labial lingual line يعني جاي هيك مائل شوي the distal incisor angle is more toward the lingual هاي distal incisor angle more toward the lingual هيك يعني هي هون نوعا ما مبينة straight بس هون شوي مبينة مائلة ال pulp similar to the center نفس الاشي زي ما حكينا narrow mesial distal and wide labial lingual طب ليجي لتمييز بين right و left بال permanent mandibular lateral ليش مهم انه احنا نميز right and left لانه في بعدين رح ناخد اشي اسمه tooth identification بالنسبة لل tooth identification فاحنا لازم نميز type السن type trait للسن الارك trait تبع السن class trait و right او left فاحنا لازم نميز السن من جميع النواحي حكينا ان two significant features assist in the identification في عنا صفتين مميزتين ممكن تخلينا نميز ما بين right and left بالنسبة للmandibular lateral incisor اول صفة بحكينا ان the incisor edge is twisted relative to the labial lingual bisecting line زي ما حكينا بشوي انه هون the incisor edge ما الى قليلا the distal incisor باتجاه lingual والmesial incisor باتجاه labial فاحنا لو كان في عنا هون bisecting line labial linguali تمام رح يكون في عنا anticipating the curvature of the dental arc كيف يعني يعني حكينا انه مثلا هلا الفك احنا عنا الفك مش straight الفك مائل صح الفك هيك بيجي زي القوس مقوس فطبعا لانه هذا الفك مقوس فرح يصير في عنا ميلان في السن وين بالاتجاه اللي طلع منه يعني لو كان رايت رح يكون ميلان للرايت لو كان ليفت رح يكون ميلان للليفت ف also the cingulum will be shifted toward the side from once the tooth has come برضو السينجلم رح يميل عنا للجهة اللي اجا منها السن so اذا كان رايت زي ما حكينا السينجلم بيميل رايت واذا كان ليفت بيميل السينجلم للليفت بالنسبة للvariation بهذا السن اللي هو المانديبلر لاترال برضو هذا التوث is stable بس الvariations اكثرها بتصير وين بال root مش بال وهيك بنكون كملنا شرح جميع انواع الانسايزرز اللي هم المكزلري central incisors والمندبلر central incisors والمكزلري lateral incisors والمكزلري وهيك بنكون خلصنا شرح انواع الانسايزرز اللي هم permanent incisors طبعا اللي هما المجزلري سنترال مجزلري لاترال مندبلر سنترال and مندبلر لاترال وهيك بنكون خلصنا شرح جميع انواع الانسايزرز اللي هما الابر سنترال والابر لاترال واللور سنترال واللور لاترال ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات وهاي المعلومات زي ما حكيت انه اغلبها حفظ فانت مجرد ما فهمت الاتجاهات عرفت شو يعني ميزر شو يعني ديستل وين الميزو انسايزر وين السيرفايكل وين هاي الصفات كلياتها فبعدين بدك تل... لما تفهم منيح هاي المعلومات كلها لازم تنحفظ عشان نعرف نجاوب بالامتحان 
واخر اشي رح نحكي عنه بهالفيديو اللي هو الانساز الريليشن شيبس شو يعني الانساز الريليشن شيبس هاي الامور الها بترجع لعلم الاطباق او الاكلوجن فهاي العلاقات ما بين اطباق الاسنان فاحنا رح نحكي الان عن علاقات الانسايزرز في عنا انواع مختلفة اللي هي اول نوع عنا كلاس 1 شو يعني كلاس 1 بكلاس 1 the lower incisal edge occludes or lie immediately below the cingulum of the upper incisors طيب شو معنى هذا الحكي انه هذا السن مثلا هذا عندي هذا السن الانسايزال ايج تبعته بدها تطابق وين بلو تحت السنجلوم تبع الابر فهاي الحالة بنسميها كلاس 1 زي هاي الحالة هون في هاي الصورة زي ما احنا ملاحظين هيو اللور اللور هي اللور انسايزال ايج لايز بلو ذا سنجلوم هاد نطلق على الكلاس 1 بالنسبة للكلاس 2 في منه نوعين كلاس 2 ديفيجن 1 and كلاس 2 ديفيجن 2 هنا حاكين انه هاي كلاس 2 هون كلاس 3 هون كلاس 3 هي المفروض كلاس 2 ديفيجن 1 كلاس 2 ديفيجن 2 بس ما بعرف ليش هيك حاطين المهم كلاس 2 ديفيجن 1 ايش عبارة عن انه lower incisal edge occludes behind the singulum of the upper central incisor زي الكلاس 1 بس بيكون عندنا ال central incisor فروك لاين شو يعني؟ تكون عندنا ال upper central incisors منحرفة للأمام هيك زي ما احنا طلع مفروض عندنا زي ما حكينا انه ال lower incisal تطابق تحت ال singulum تبع ال upper بس في حالة ال class 2 division 1 بكون في عندنا ال upper central مائل للأمام <hesitation> بعكس زي ما احنا شايفين ال class 1 class 1 يتطابق بتطابقوا كليا مع بعض بالنسبة لل class 2 division 2 Lower incisal edge occludes behind the cingulum of the upper central incisor. But the upper central incisor will be retroclined. Retroclined means not to the left, to the right. So we can see here that the upper central incisor will be retroclined and we will have edge to edge, half to half. This is what we call class two division two. Then the last one, which is class three. Class three, what will happen to us is class three. Class three lower incisal edge occludes in front of the cingulum of the upper central incisor. The may tabaq inna halfet al lower ma ma min fog fog al upper central. يعني فوق السينجلم مش تحته مش بلو. خلينا نشوف صورة عشان نفهم أكثر. هاي الصورة بتمثل عنا حالة class two division one. اللي ما يطاب اللي ما يكون في عنا upper central إيش ما هم proclined يعني قدمين للأمام. أما هاي الصورة فلما يكون اه عندنا class 2 division 2 اللي هي لما يكونوا عندنا ال upper central retroclined يعني هاي هم طلع كيف راجعين لورا راجعين طالعين عن صف الأسنان الطبيعي هاي صف الأسنان الطبيعي المفروض بس هدول ال upper central راجعين لورا retroclined اه بالنسبة لهاي الصورة هاي الصورة اللي هي بتمثل عندنا class 3 هاي إنه lower incisors طابقين على ال upper incisors. آه هاي كمان بعد الصور التوضيحية هاي عندنا class one هاي class two class two division two و class three. بالنسبة لل overjet و reverse overjet و overbite. هلا شو معنى ال overjet? overjet إنه معناها إنه The horizontal distance between the labial surface of the tips of the upper incisors and the labial surface of the lower incisors. The distance between the labial surface, the labial surface, the upper incisors, and the labial surface of the upper incisors, and the labial surface of the lower incisors. This is the distance between the labial surface of the upper incisors. هاي المنطقة هاي المسافة وهاي المسافة هاي هاي ال overjet بالنسبة لل overbite فال overbite هي ال amount of overlap of the mandibular anterior teeth by maxillary anterior teeth measured perpendicular to the occlusal plan ايش معناه؟ يعني المسافة الطولية او العمودية ما بين مين؟ amount of overlap of the mandibular anterior teeth by the maxillary anterior teeth هاي هاي ال maxillary teeth وهاي ال mandibular teeth مظبوط؟ The amount of overlap هاي لما تطبق عليها هاي المسافة اللي طبقت فيها الأبر على اللور سكرت عليها هاي بتسميها الأوفر بايت 
وثاني ريفرس اوفر جيت ريفرس اوفر جيت يعني لور انسايزر ايدج اوكلودز انتيرير تو ذا ابر انسايزرز وين اللور انسايزر ايدج خلينا نحكي نفرجي مثال على الريفرس اوفر جيت هاي صوره مثل لنا الريفرس اوفر جيت تتشابه تقريبا مع حاله الكلاس 3 اللي هي بصير في عندنا اوكلوجن lower incisor edge مع ال includes anterior to the upper incisor آه هاي ال relationships أو ال أنواع ال occlusion يعني ما بتذكر كمان ركزوا لنا عليها يعني أغلب الأشياء اللي المفروض ركزوا لنا عليها هي صفات الأسنان تمييز ما بينها آه الأمور الثانية كمان آه أهم لسه من هاي الأمور آه بس هيك لازم نكون إحنا نغطي المادة ونشملها كاملة آه في عنا هون بعض ال summaries زي هاي السلايدة هاي السلايدة بتمثل الكرونولوجي لكل سن الفيرست ايفيدنس الكراون كومبليشن الايروبشن هاي معلومات للحفظ انت بتقراها وبتحفظها بالنسبة لهاي الصورة فهي بتمثل عنا زي ما حكينا اللي هم stages of stages of dentition بتوضح لنا مثلا هون مرحلة الشايلد هود هون اللايت شايلد هود بيحكي لك انه الاسنان الصفرا هاي الديسيديوس هون بكونوا لسه بالفك هون بكونوا لسه طالعين مراحل نمو الأسنان وإلى آخره ممكن أنك تطلع عليها لمجرد معرفة يعني مش مهمة بالنسبة لهاي فهي سمري ملخص لكل اللي حكينا بطريقة مهمة وحلو إن الواحد يقرأهم يعني مش غلط إنك تقرأهم تستفيد منهم بس هي عبارة عن معلومات مكررة كانت موجودة في السلايدات وإحنا قرأناها وشرحنا عنها نفس الشيء هاي سمري تكملة للمواضيع وهيك بنكون خلصنا موضوع the morphology of the permanent incisors وإن شاء الله إنه تكونوا استفدتوا منها ويعطيكم ألف عافية